Hello, students. You know I'm. <laughs> I can't handle it. You know why I'm. Lo I'm laughing because I just recorded the video just now, and my dear wife forgot to start to record. <laughs> Gravei o vídeo todo aqui. Aí fui olhar. Ela, ah, esqueci de pôr para gravar. <laughs> Wonderful. I need to be calm to breathe. <laughs> All right. Okay. Let's do it again. Well, uh, my horse is taken. Okay. So let's do it again. All right, students. I'm here to tell you some tips how to improve your English. <laughs> It's very funny. My horse, my horse, my dogs passing around here, walking around here, walking the pool. So, uh, I'm gonna tell you some tips how to improve your English with my uh, videos, okay? So, the first tip, don't try to translate every word. Não tenta traduzir todas as palavras. Let's imagine, your mind every day you receive too many informations to record. Seu, seu cérebro recebe muitas informações para gravar, para ficar lá, to save, né? Só que se aquela informação não é repetida, ele não segura lá na memória de longo prazo, ele vai jogando fora. Então, se eu estiver falando algo em inglês, ou qualquer pessoa estiver falando algo em inglês, você está ouvindo lá, você não entendeu alguma palavra, significa que seu cérebro ainda não segurou na memória de longo prazo. E não adianta você ficar forçando, que ou você vai demorar muito para lembrar e você já vai perder o contexto, ou provavelmente você nem vai lembrar. Entendeu? Probably you are not going to remember the, that word. So, don't try to translate every word, every single word. Take the context. Pega o contexto. I, I, eu costumo falar para os meus alunos. Close your eyes. Let it go. Let, let it be. Deixa, deixa, deixa fluir naturalmente, entendeu? É, flowing through your mind. Fluindo sobre, é, através da sua mente. Try to do that. Ok? And... Uh, Don't, don't try to translate every single word. The first tip, okay? The second tip, a segunda dica aqui. Uh, it's very good you repeat. É muito legal você repetir. Por quê? If you improve your speaking, automatically we are going to improve your listening. Automaticamente, melhorando a pronúncia, você melhora o seu ouvido, seu listening, né? Então, é muito legal. Se o seu ouvido estiver acostumado com aquela escrita é aquela pronúncia, aquela palavra pronuncia daquela maneira, quando você for falar, você já vai pronunciar. E também, se você for ficar falando, repetindo, e você acostumar que é aquela pronúncia, quando você ouvir, também vai ser mais fácil. So, the first two steps here to you, it's don't try to translate every single word, take the context, and the second tip, uh, try to repeat. Take a little part of the phrase, of the video, vocabulary, expression, and repeat. It will help you to improve your listening and your pronunciation. Ok? These are the, st the two tips. Uh, e aí, vocês podem deixar aqui se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa. Inclusive, teve algumas dúvidas do outro vídeo. E eu vou... Agora, vamos lá comigo que eu vou lá para dentro, pelo aplicativo, mostrar para vocês duas dúvidas que tiveram que vai ajudar bastante vocês. Here we're talking about some tips, some rules that I'm using in this video. In a minute to 127, around 127, I'm gonna uh, call my, my horse and say, hey, it's getting better. Uh, check it out. And uh, now he's getting better. He's here only two months. So he's getting better, he's here. And the person needed to tell me, to ask me, but can I call my horse, my animal, my pet? He and she. Então eu chamei aqui o cavalo de He, né? Porque é ele. E as pessoas perguntam, mas é um animal? Eu não usaria o I, que a gente aprende que para animais ou objetos o pronome é o I, né? O que, que acontece? If I consider the pet part of my family, I can call yes him and her. Se eu considero parte da minha família, eu posso sim falar He and she, ele é, né? Então por exemplo, eu vou usar aqui no meu cavalo. He is my dream. Ele é o meu sonho. Então a gente utilizou he porque é parte da família. 
Agora, se eu for falar de um outro animal que eu não tenho essa consideração, se eu falar sobre um animal que eu não tenho essa consideração, que não é um amor, que eu não considero parte da minha família, eu uso... It is, it is a, a great dog. É um cachorro legal. It's a great dog. It's a, it's a great dog. Certo? Então, mais ou menos isso. And the second tip, a segunda tip, vamos ali. Ó. A minute 125. Around 125. And uh, uh, have, he has a good responsive. Uh, when we are writing him. Okay, so he has a good response when, when we are writing him. Só que aqui, como o YouTube ele faz automaticamente a legenda, então ele pegou o writing de escrevendo, né? Write. The verb to write. Duas coisas que eu vou falar para vocês aqui. A primeira, quando um verbo termina com E, in English, when a verb ends with the letter E, in English, o que a gente faz para colocar o ing, que é o gerúndio no inglês chamado continuous, que é ação, ando, indo, indo. O que a gente faz? A gente acrescenta o ing depois do verbo, né? Pela regra, eu tiro o e, a letra e, e coloco o ing. So, writing, ok? A mesma coisa vai ser do verbo que era para ele ter entendido aqui, que é o verbo to write, que é o verbo andar. Só que aí vocês me falam, tá, mas to walk não é o andar? O to walk é o andar no sentido de caminhar. Opa! To walk. So, next example, walking dead. Next example, os mortos andando. Zumbi, the fence. Uh, I like to walk here in the morning. Eu gosto de caminhar de manhã. Tá bom, tudo que é em relação a caminhar, né? Andar a pé. Esse to ride aqui, ele é o andar. Só que é andar no sentido de Andar a cavalo, andar de trem, andar de metrô, so ride a horse, ride a train, ride, ride a metro, or subway, uh, ride an helicopter, so ride, when I use ride, quando eu uso ride, é para falar que estou andando de alguma coisa que não seja a pé, tá? Então eu falei que ele tem uma boa resposta, ele é bem é, tem uma boa resposta quando eu, quando nós estamos andando mesmo, que vai certo? Que aí a gente vai colocar o write com o ing. Writing. Ok? So these are these were the two tips I just here to you. Uh, so join us and let's continue here this year's of the videos. Vamos continuar a série de vídeos aqui, porque tem muita coisa do dia a dia, do daily living, que eu vou mostrar para vocês aqui em casa, na fazenda. Agora não dá para viajar por conta de tudo que está acontecendo aí, por causa da pandemia. Mas logo logo a gente vai fazer. Vários outros lugares, eu vou fazer no supermercado também, vários lugares legais para que vocês consigam acompanhar esse inglês do dia a dia aí. So I'm gonna stay in every two places for you join me uh, day by day, alright? So, se vocês têm alguma, tiverem alguma dúvida, if you have any doubt, let me know, pergunta aqui. Ah, about pronunciation, about a vocabulary, I don't know. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aqui que esse canal é realmente para ajudar nesse sentido, ok? This channel is for this. So, that's it, students. Bye bye. See you next video. See you. Tá gravando? Tá funcionando o áudio, hein?